எங்கள் இருதயத்தின் தியானம் உங்களுடைய சமூகத்திலே பிரதியாக இருப்பதாக தேவனை கவரும் அலங்காரம் அடோனிங் அட்ராக்டிங் காட் தேவனை கவரும் அலங்காரம் என்ற தலைப்பிலே கடந்த வாரம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை நாம் கவனித்தோம் நான்கு குறிப்புகளை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டேன் நாம் அலங்காரமாக இருக்க வேண்டும் என்று தான் தேவன் விரும்புகிறார் உண்மையான அலங்காரம் என்ன ஒன்று ரட்சிப்பு ஒரு விடுதலை பாவத்திலேருந்து சாபத்திலேருந்து குடியிலிருந்து விடுதலை அதுவே நமக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய அலங்காரம் குடிச்சு வெறுத்து தெருவில் விழுந்து கிடப்பது பாவத்தில் சாபத்தில் அசுத்தத்தில் இருப்பது ஒரு கொலைக்காரனாக கொள்ளைக்காரனாக இருப்பது ஒரு விபச்சாரியாக ஒரு வேசியாக இருப்பது எல்லாவற்றையோட கத்தரால் ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளையாக இருக்கிறதே அவ்வளோ பெரிய அலங்காரம் அப்போ ரட்சிப்பு நமக்கு தேவன் தருகிற ஒரு அலங்காரம் இரண்டாவது பரிசுத்தம் பரிசுத்தம் என்றால் மூன்று காரியங்கள் செட்ட செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் செட் அப்பார்ட் சாங்டிஃபைட் அண்ட் அவருக்காக பிரிக்கப்பட்டு அர்ப்பணிக்கப்பட்டு அந்த சுத்தாங்கத்திலே இருப்பது நான் தேவனுக்காக தேவனுடைய சாயலிலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டேன் தேவ பிரமாணம் நம்முடைய இருதயத்தில் எல்லாருடைய இருதயத்திலையும் தேவ பிரமாணம் இருக்குது எல்லாரும் தேவ சாயலில் தான் சிருஷ்டிக்கப்பட்டோம் அந்த தேவனுக்காக நான் வாழ விரும்புகின்ற நாடை உடை பாவனை அலங்காரம் உலகத்துக்காக அல்ல தேவனுக்காக தேவனுக்கு பிரியமாக நான் வாழ விரும்புகிறேன் பிரியமானவர்களே செப்பரேட் ஃப்ரம் அதர்ஸ் ஐ எம் செட் அப்பார்ட் ஃபார் காட் என் லைஃப் தேவனுக்கு பெரிய வாழ்க்கை தேவன் பிரியப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை சாங்டிஃபைட் அண்ட் டூ அதற்கேற்ற ஒரு சுத்தாங்கம் என்னுடைய பேச்சு வார்த்தை செய்கை கொடுக்கல் வாங்கல் இந்த பரிசுத்தம் 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 என்பது உள்ளான பரிசுத்தம் என்றால் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் அந்த இடம் கத்திருக்கு பரிசுத்தமாக இருக்கும் அந்த உடை கத்திருக்கு பரிசுத்தமாக இருக்கும் அந்த தண்ணீர் பரிசுத்தமாக இருக்கும் எல்லாமே கத்திருக்கு என்று பிரித்து வைக்கப்பட்டு கொண்டு அந்த ஜனம் கத்திருக்கு பரிசுத்தமாக இருக்கும் ஆரோனுக்கு அந்த உடையே அந்த பரிசுத்த உடை அப்படின்னு போட்டிருக்கு அந்த உடை அவன் ஊழியக்காரன் என்று அவனே காண்பிக்கிற உடை பிரியமாலிக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நமக்கு உள்ளான பரிசுத்தமும் தேவை வெளியான பரிசுத்தமும் தேவை அந்த ஈக்குவேஷனை திரும்ப நினைவுபடுத்துகிறேன் உள்ள அசுத்தத்தை வைத்து கொண்டு அருவறுப்பை வைத்து கொண்டு வெளியே நல்லவங்க போல் வேஷம் போடலாம் ஆனால் உள்ள நல்லவங்களை இருந்துட்டு யாரும் பைத்தியகாரத்தனமா வெளியே கெட்டவங்க மாதிரி வேஷம் போட மாட்டாங்க ஒ பிசாசு ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தில் வருவான் ஒளியின் தூதன் பிசாசுடைய வேஷத்தில் வர மாட்டான் அதனால் ஆண்டவர் வெளியே பார்க்கல நாங்கள்லாம் பக்தியின் வேஷம் தரிக்கல அதே போல் ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமான முட்டாள்தனமான விளக்கம் கிடையாது பக்தியின் வேஷத்தை தரிக்காம நீ எந்த வேஷத்தை தரிக்க போகிற பேய் வேஷத்தையா விபச்சாரி வேஷத்தையா வேசி வேஷத்தையா எந்த வேஷத்தை தரிக்க போகிற நம்ம வேஷமே பக்தியின் வேஷம்தான் ஆனால் அதனுடைய பலனை மறுதளிக்கக்கூடாது நல்லவன் போல் காட்டிக்கிட்டு உள்ள ஒரு வெள்ளடிக்கப்பட்ட கல்லறையாக உள்ள அழுக்கும் எலும்பும் இருக்கக்கூடாது ஆனால் அதுக்காக நம்ம வந்து அசுத்தமாக இருக்கணும் அசு அர்த்தம் இல்லை கர்த்தருக்குன்னு பரிசுத்தமாக இருக்கணும் நம்ம வெளிப்பிரகாரமான பரிசுத்தம் இஸ் ஒன்லி ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் அவர் இன்னர் மைண்ட் நம்ம உடம்பு எதுவுமே கேட்கல பசித்தா சாப்பாடு கேட்கு குளிர்னா ஒரு போர்வை கேட்குது வெயில் அடித்தா அதுக்கு தக்க ஒரு உடை கேட்குது அவ்வளோதான் நம்ம உடம்பு கேட்குறது மீது எல்லாமே நம்முடைய இன்னர் மேனுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் இன்னர் மேனுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் அப்போ நான் தேவ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து கொண்டு நான் ஒரு குடிகாரனாக கொள்ளைக்காரனாக விபச்சாரக்காரனாக பாலியலில் ஈடுபட தவறான பாலியல் தொடர்புகளில் ஈடுபடுறனாக நான் இருக்கக்கூடாது 
நான் பக்தியின் வேஷத்தை தரித்தால் நான் பக்திமானாக வாழ வேண்டும் அதான் அங்கே உள்ள பொருள் அதுக்காக நான் பிசாஸ் வேஷம் போடுறேன் சினிமாக்கார வேஷம் போடுறேன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அதை விட பைத்தியகரத்துன்னு வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஒன்று தெரியாமல் வேத வசனத்தை புரட்ட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அவங்க பேயினுடைய ஏஜென்ட்டுகளாக இருக்க வேண்டும் சரி இது நம்ம கடந்து போவோம் ரெண்டாவது பரிசுத்தம் நமக்கு அலங்காரமாக இருக்கணும் அந்த அலங்காரத்தோடு தான் நம்ம அவரை தொழுது கொள்ளணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் மூன்றாவது கீழ்ப்படுகிறதே நமக்குள்ள ஒரு அழக ஒரு பிள்ளை கீழ்ப்படிது கீழ்ப்படிது என்று சொன்னால் நம்ம யாருக்கு கீழ்ப்படிறோமோ அவங்களுக்கு நம்ம வச்சுருக்கிற மரியாதை நம்ம கீழ்ப்படுகிற வேகத்தில் காட்டுது அந்த குறிப்பை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஏன் உடனே கீழ்ப்படியணும் நம்ம யாருக்கு கீழ்ப்படிடுறோமோ அவங்க மேலே வைத்திருக்கிற மரியாதை இப்போ ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸு கிளா ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறாங்க கேண்டீனுக்கு டீ குடிக்க கூப்பிட்றான் ஏ வாடா டீ குடிச்சிட்டு இந்த வாரம் இந்த வாரம் இந்த ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் கொஞ்சம் போடுறா போப்பரா அவனோட டீ குடிக்க ஈரி இருந்த வரேன் கொஞ்சம் இந்த வந்துட்டேன் சரி ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டான் இப்போது மேனேஜர் கூப்பிட்றாரு மேனேஜர் கூப்பிட்றாரு ஹெட்லார் கூப்பிட்றார் டீம் லீடர் கூப்பிட்றாரு இந்த இந்த வர வரேன்னு சொல்லு இந்த ப்ரோக்ராமை ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் வரேன்னு சொல்லு ப்ரோக்ராமை ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் எம்டி வந்திருக்கார் எம்டி கூப்பிட்றாரு எம்டி ஒன்று கூப்பிட்றாரு தம்பி ராஜ் உடனே வாங்குறாரு இந்த வந்துட்டேன் இந்த வந்துட்டேன் இதை சேவ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் சிஎம் விசிட்டிங் வந்திருக்காரு சிஎம் ஒன்று ஸ்பெசிஃபிக் இல்லை சிஎம் கூப்பிட்றாரு நான் வந்துட்டேன் ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டாரு இந்த வரேன் இருந்தா வா இந்த வாரேன் ஃப்ரெண்டுக்கும் அவனுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் டீம் லீடர் கூப்பிட்றாரு இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த ஃபைலை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் எம்டி கூப்பிட்றாரு சேவ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் சிஎம் கூப்பிட்றாரு விட்டுட்டு உடனே ஓடுறேன் அப்போ நான் யாருக்கு கீழ்ப்படுகிறேனோ அந்த கீழ்ப்படுதலுக்காக நான் காண்பிக்கிற அவசரம் தான் நான் அவர்களுக்கு வைத்திருக்கிற மரியாதை நான் அவர்களுக்கு வைத்திருக்கிற மரியாதை உலக பிரகாரமாக எங்கள் அப்பா அம்மா என்னுடைய அக்காமார் அண்ணம்மார் அவங்களுக்கு நான் கீழ்ப்படுகிற ஸ்பீடில் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வேறு யாருக்குமே கீழ்ப்படிந்தது இல்லை எங்கள் அப்பா சொன்னால் உடனே கீழ்ப்படிவேன் ஏன்னா அது நான் அவங்க மேலே வச்சிருந்த மரியாதை அப்போ நீங்கள் கீழ்ப்படுறதல்ல கீழ்ப்படுறதுக்கு நீங்கள் காண்பிக்கிற ஸ்பீட் அப்போ தேவன் ஒரு காரியத்தை சொல்லுவார் என்றால் தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிறது அடுத்த அமாவாசைக்கு கீழ்ப்படுகிறேன் அடுத்த பௌர்ணமிக்கு கீழ்ப்படுகிறேன்னு சொன்னால் அது நம்ம தேவன் மேல் வைத்திருக்கிற அந்த மரியாதை குறைவே காட்டு தேவன் சொல்கிறாரா உடனே நான் கீழ்ப்படுகிறேன் அதான் நம்ம தேவனுக்கு வைத்திருக்கிற மரியாதை வீட்டில் அப்பா அம்மா கீழ்ப்படிங்க வேத வசனத்தை கீழ்ப்படிங்க வேத வசனம் சொல்கிற போதர்களை கீழ்ப்படிங்க ஆசிரியர் கீழ்ப்படிங்க கீழ்ப்படியில் வேகம் காட்டுங்க கீழ்ப்படி அது ஒரு அழகுங்க கூப்பிட்டனும் வந்துட்டான் பையன் கூப்பிட்டனும் வந்துட்டான் டேடி கொண்டு தெரியாது மம்மி பி குவாயட் மம்மி என் வேதம் சொல்லுகிற அந்த பிள்ளைகள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் டேடி கொண்டு தெரியாது மம்மி பி குவாயட் என்று சொல்லுகிற பிள்ளைகள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னா வேதத்தில் பார்க்குறோம் கொஞ்சம் திமிர் வந்தால் நான் மட்டும்தாயமா அந்த டேடியெல்லாம் போயிடுச்சு அவன் வீட்டுக்கார்த்த சொல்லி வை ரொம்ப என் லைனில் வர்றாரு சாபம் அப்பாலாம் போயிடுச்சு டேடியெல்லாம் போயிடுச்சு அம்மா அவன் வீட்டுக்கார்த்த சொல்லி வைமா அம்மா கம்முன்னு இருமா அவன் ஒன்றும் தெரியாதுமா இல்லை சொல்ல அழகே இல்லை என்ன அழகு தெரியுமா அம்மா சொன்னால் செய்கிறேன் அப்பா சொன்னால் செய்கிறேன் எங்கள் டீச்சர் சொன்னாங்க செய்கிறேன் இந்த கீழ்ப்படுதல் ஒரு அழகுங்க ஒரு அலங்காரங்க சார் நமக்கு அந்த அலங்காரம் இருக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தோம் அந்த கீழ்ப்படுதலில் எவ்வளோ சீக்கிரமாக உடனே கீழ்ப்படுகிறோமோ அதான் நம்ம அவர்கள் மேல் வைத்திருக்கிற மரியாதையினுடைய அளவு உங்கள் அப்பா மேலே உங்களுக்கு மரியாதை இருக்கா இல்லையாங்கிறது எப்படி தெரியும் கூப்பிட்டோன்னு போகிறீங்களா இல்லை கொஞ்சம் நேரம் கழித்து போகிறீங்களா உங்கள் டீச்சர் சொன்னோன்னு செய்கிறீங்களா இல்லை அப்படி இழுத்தடிச்சுக்கிறீங்களா அதான் நீங்கள் அவங்க மேலே வைத்திருக்கிற மரியாதையினுடைய அளவு பயப்படுறது வேறு அடிப்பாங்க திட்டுவாங்க உதைப்பாங்க அந்த பயமே எனக்கு கிடையாது தமிழ்நாட்டில் அடிக்கடி சொல்லிக்க அது என்னமோ ரத்தம் தெரியலைங்க என்னால் பயப்பட தெரியாது என்ன பண்ணியோ பண்ணிக்கும் அப்படி தான் எனக்கு சொல்ல தோணும் 
எனக்கு பயம் கிடையாது பிரியம்மனில் தாழ்மையாக சொல்கிறேன் அடிக்கடி ஒரு சொற்ற ஒரு பயன் எனக்கு யார் கல்லையும் பயந்து விழலாம் தெரியாது யார்ட்டையும் கெஞ்சல்லாம் தெரியாது ஆனால் கீழ்ப்படியாக தெரியும் அன்பு நிமித்தமாக கீழ்ப்படியாக தெரியும் அன்பு இருப்பேன் அப்படி வளர்க்கப்பட்டேன் எங்களுடைய போதர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கிறேன் எத்தனையோ உதாரணம் சொல்ல முடியும் பாஸ்டர் வேண்டாம்ட்ட நான் வேண்டாம் எனக்கு குன்னூரில் ஒரு நல்ல பள்ளிக்கூடத்தில் உங்களை ஆசீர்வாதத்துக்காக சொல்கிறேன் பெரிய மாணவர்கள் இன்றைக்கு கத்து என்னை பாஸ்டர் வச்சுருக்காரு நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது குன்னூரில் எனக்கு ஒரு இன்ட்ரிவ் வந்தது பாஸ்டர் எனக்கு நல்லா தெரியும் பெரிய மாணவர்களே கிறிஸ்டி பிறப்பதற்கு முன்பாக நினைக்கிறேன் அந்த டைம் பாஸ்டர்கிட்ட சொல்லித்தான் அந்த இன்ட்ரிவியூ போனேன் அந்த இன்ட்ரிவியூவில் அவங்களுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சிச்சு குறிப்பாக மேத்ஸ் டீச்சர் லாங்குவேஜ் அப்புறம் அது ஒரு எவாஞ்சலிக்கல் ஸ்கூல் அதனால் ஒரு பிலீவர் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப பிடிச்சிச்சு எனக்கு டார்மெட்ரி மாஸ்டர் போஸ்ட் சேர்ந்து வருது பாஸ்டமாவுக்கு அங்கே ஒரு போஸ்ட் கொடுக்குறாங்க பெரிய மாணவர்களே அன்றைக்குள்ள கணக்கின்படி நான் இங்கே சென்னையில் எவ்வளோ வாங்கணும்னோ அதே மாதிரி டபுள் இன்றைக்குள்ள ஆசிரியருடைய வருமானத்தை பற்றி சொன்னால் இன்றைக்கு சென்னையில் எழுபதனாயிரம் ரூபாய் என்று சொன்னால் இல்லை ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் என்று சொன்னால் அங்கே ஒன் லேக் அப்படி வச்சுக்கோங்க இங்கே அறுபதனாயிரம் ரூபா அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்படி வச்சுக்கோங்க இங்கே என்ன சம்பளமோ அதே மாதிரி டபுள் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அங்கே போய் ஒரு சபையில் அந்த பாஸ்டர்லாம் பார்த்தேன் அப்படி பாஸ்டர் சுந்தரன் அப்படிய ட்ரான்ஸ்லேட்டர் நான் அந்த ஸ்கூலில் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறேன் அந்த பாஸ்டர் ஒரே ஸ்தான் சொல்கிறேன் வாங்க வாங்க தம்பி வாங்க தம்பி அந்த பாஸ்டர்லாம் பார்த்துட்டு நான் வந்தேன் பாஸ்டர் சுந்தரன் ஆட்ட பண்ணேன் என்ன பாச்சு அந்த வேலை கிடச்சிச்சியா அப்படியா என்ன சம்பள வித்தியாசம் இங்கே என்ன வாங்குறோம் அதே மாதிரி டபுள்யா இங்கே இருக்க டீச்சர்ஸ் புரிஞ்சுக்குவாங்க இங்கே என்ன வாங்குறோம் அதே மாதிரி அப்போவுமே நான் கவர்மெண்ட் சேலரியோடைய அதிகமாக பேர்க்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து எனக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க குரூப் மாஸ்டருக்கு தனி அலவன்ஸ் அதுக்கு தனி அலவன்ஸ் கவர்மெண்ட் சேலரியோட கூட வாங்கிட்டு இருந்தேன் பிரியமான நபர்களே அப்படியா சரி நீ அங்கே போயிட்டு இருந்தேன் அங்கே உள்ள ஊழியத்தெல்லாம் யார் செய்வா புரியலை இப்படி பார்க்க அவருக்கு ட்ரான்ஸ்லேட்டர் நான் தான் சரி அந்த காசை நான் தந்துடுறேன் அந்த காசை நான் தந்துடுறேன் வர முடியாதுன்னு டெலிகிராம் கொடுத்துரும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே ரிக்ரெட் அக்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு டெலிகிராம் கொடுத்து அஞ்சு பைசா பாஸ்ட தரல அப்போ வளர்ப்பு அருமான வேலையில் இருக்கிறேன் அந்த ஒரு கீழ்ப்ப ஒரு பெரிய சந்தோஷங்க எவ்வளோ கரியங்களில் கீழ்ப்படிந்திருக்கிறேன் கீழ்ப்படுதலை கற்றுக்கொள்ளுங்க பட்ட பாடுகளையும் நல்ல நான் சொல்லிட்டே போனால் இன்றைக்கி திரும்ப டைம் ஆயிரும் ஒரு டாபிக்கே நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கலாம் கீழ்ப்படுதல் ஏசு கிறிஸ்துவே கீழ்ப்படுதலினாலே அநேகருக்கு ரட்சிப்பானார் அது கீழ்ப்படுதுங்க ஒரு கான்செப்ட் கவர்மெண்ட் ரூலாக கீழ்ப்படிங்க சிக்னலாக கீழ்ப்படிங்க இட்ஸ் அ ஜாய் இட்ஸ் அ ஜாய் அது ஒரு அழகுங்க கீழ்ப்படுதல் அதுவும் குறிப்பாக பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படுதல் ஒரு அழகு பிரியமான உள்ள நான்காவது பார்த்து ஞானம் ஞானமாக நடக்கிறது நமக்கு ஒரு அலங்காரம் என்று பார்த்து நீ நிறைய காரியங்கள் சொல்லணும் ஐந்தாவது குறிப்பு ரொம்ப முக்கியமானது ஆழமாக கவனிக்கணும் வேதம் இருக்கவங்க உங்கள் வேதாகமத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க நீதிமொழிகள் இருபது இருபத்தி ஒன்பது ப்ரோவெப்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நைன் ரொம்ப முக்கியமான குறிப்பு வாசியுங்கள் ப்ரோவெப்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நைன் வாலிபரின் அலங்காரம் அவர்கள் பராக்கிரமம் வாலிபரின் அலங்காரம் அவர்களுடைய பராக்கிரமம் முதிர் வயதானவர்களின் மகிமை முதிர் வயதானவர்களின் அலங்காரம் மகிமை அவர்கள் நரை அவர்களுடைய நரை முதிர்ச்சி முதிர் வயதானவருடைய அலங்காரம் அவருடைய நரை வாலிபருடைய அலங்காரம் அவர்களுடைய பராக்கிரமம் ஸ்ட்ரென்த் பிரியமானவர்களே திரும்ப என்னை வச்சே சொல்கிறேன் பெருமைக்கு இல்லை நீங்கள் விளங்கி கொள்கிறதுக்காக ரொம்ப நாள் ஒரு நாற்பது வயசு வரைக்கெல்லாம் கூட எங்கள் கூட சிலர் அப்படி இருக்கலாம் டயர்ட்னஸ்னால் என்னென்னே தெரியாது சிலர் டயர்டாக இருக்குமாங்க அது டயர்டுனா என்ன அப்படின்னா எனக்கு உண்மையாகவே தெரியாது கல்யாணம் ஆகி கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் 
ஒரு நாற்பது வயசாக இருக்கலாம் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து அந்த டயர்ட்னஸ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிய வந்துச்சு சின்ன பையனாக இருக்கும்போது கல்லூ ப பள்ளியில் கல்லூரிலலாம் படிக்கும்போது அங்கேருந்து ஸ்கூல் முடிஞ்சு வரணும் பேக் ஒரு பக்கம் போகும் யூனிஃபார்மை கழட்டி போட்டு வர ட்ரெஸ் போடணும் அதில் எங்கள் அம்மா காஃபி ஏதாவது கொடுப்பாங்க குடிச்சிட்டு ஹாக்கி ஸ்டிக் எடுத்துகிட்டு ஓன்னு ஓடணும் ஓடும்போது எங்கள் வீட்டில் ஒன்று சொல்லுவாங்க லைட் வைக்கிறதுக்குள்ளே வந்துருப்பாம்பாங்க சரிமாம்ப அதுலேயும் கீழ்ப்படுதல் உண்டு லைட் வைக்கிறதுக்குள்ளே வீட்டுக்குள்ளே ஓடி வந்துடுவேன் வந்து எதை படிப்போம் சாப்பிடுவோம் நாங்கள் ஏழரை மணிக்கெலாம் சாப்பிட்டு முடிச்சிடுவோம் பிரியம்மானவர்களே அப்படி தான் வாழ்ந்துருக்கனே ஒழிய டயர்டாக இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னே தெரியாது டயர்டாக இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னே தெரியாது நான் ரசிக்கப்பட்டு ஊழியத்துக்கு வந்த பிறகு கூட எங்கள் பெரியம்மாவர்களே வெளி கூட்டங்களுக்கு லீவ் விட்டோடனே வெளியே மீட்டிங் போகிற கையில் பெட்டியெல்லாம் தூக்கிட்டு அவசரமாக ஓடி ஓடி ஓடுற ட்ரெயினில் ஏறி இருக்கிறேன் நான் இருபத்தோரு நாள் பேசுவேன் காலையில் மத்தியானம் சாயந்தரம் ராத்திரி ராத்திரி உட்காந்து பரிட்சை பேப்பர் திருத்துவேன் ஸ்கூல் ரீஓப்பனிங் அன்றைக்கி காலையில் சென்னை வந்து சேருவேன் ஸ்கூலுக்கு போவேன் டயர்ட்னஸ்னால் என்னென்னு தெரியாது ஒரு வாலிப பிள்ளையினுடைய அழகு என்ன தெரியுமா அப்படி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது நோஞ்சன் நடக்கிறது வாலிப பிள்ளைங்க ஜபிக்கிறாங்க என் ஆத்மா வைக்கிறது இல்லை என் முழு உரிமை கவிடைய பிரச்சனை சொல்லி ஆண்டவர் அக்கிரமலை மன்னித்து பாவங்களை நிறுத்தியாக்கி கழுகு சமானமாக எங்கள் வயது யாருங்க கிழவுங்க ஜபிக்கிறீங்க வாலிப பிள்ளைங்க ஜபிக்கிறாங்க எங்கள் வயது திரும்ப வாழை வயது போல் ஆகணுமா வாழை வயது இல்லையா இப்போ கிளவிகளா ஸ்டாண்ட் அப்படின்னாலே எலும்பு வந்து சேர பிடிச்சி பிடிச்சி வாலிபருடைய அழகு என்ன தெரியுமா அந்த ஸ்ட்ரென்த் அந்த ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது டயர்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதே வாலிபர்களுக்கு அசிங்கம் இன்றைக்கி நிறைய பிள்ளைங்க பழகிட்டாங்க டயர்ட் 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 அப்படின்னு நான் எழுத்தின்படி சொல்லுகிறேன் டயர்னா என்னென்னு எனக்கு தெரியாது சொல்ல தலைவலியே தெரியாது பல்வெளியே தெரியாது அந்த மாதிரி டயர்னா என்னென்னே தெரியாது இப்போ தெரியும் பிரியமானவர்களை வாலிபருடைய அழகு அவங்க ஸ்ட்ரென்த் முதிர் வயதில் அழகு என்ன தெரியுமா நரமுடி சிலர் பார்க்குறோம் முடி நல்லா நரைச்சி இருக்குது நல்லா பிரிஸ்காக இருக்காங்க பார்க்க அழகாக தெரியுது சிலது அந்த முடிக்கு மாத்திரம் கருகர்னு டை அடிச்சுட்டு இப்படி நடக்கும் பாருங்கள் பரிதாபமாக இருக்கும் மியூசிக் வேறு டை அடிச்சுக்குவாங்க டை அடித்து நடக்க முடியாமல் நடப்பாங்க ஐயோ அந்த நட முடியும் தான் என்ன அழகாக இருந்திருக்குன்னு தெரியுமா பிரியமானவர்களே அந்த டாக்டர் ரவி சக்கரியாஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் வேறு வேலை முடி இருக்கும் அவர் என்ன ஸ்மார்ட்டாக இருப்பார் அப்போ முதிர் வயது உள்ளவர்களுடைய அழகு நரைமுடி அது உண்மையாக நரைமுடி என்பதல்ல முதிர்ச்சி அவங்களுடைய முதிர்ச்சி வாலிபப்பிள்ளையுடைய அழகு என்ன தெரியுமா அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் முதிர் வயதுடைய அழகு என்ன தெரியுமா அவங்களுடைய முதிர்ச்சி அவங்க பேச்சில் ஒரு முதிர்ச்சி அவங்க சிந்திக்கிறதுல ஒரு முதிர்ச்சி ஒரு பிரச்சனைக்கு அவங்க ஆலோசனை சொல்கிறதுல ஒரு முதிர்ச்சி சரியான ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்குறது பிள்ளைகளை பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளை நடத்துறதுல அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க சின்ன பிள்ளைத்தனமாக பேசிகிட்டு இருக்க முடியாது சின்ன பிள்ளைத்தனமாக நடந்துகிட்டு இருக்க முடியாது சின்ன பிள்ளைங்களை மாதிரி அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது சின்ன பிள்ளைங்களை மாதிரி சண்டை போட்டுட்டு இருக்க முடியாது எனக்கு கூட எனக்கு கூட எனக்கு வேணும் உனக்கு வேணும் அவர் சண்டை போட முடியாது அந்த பாட்டி அந்த தாத்தா என்ன பண்ணணும் பிள்ளைங்களை கைட் பண்ணணும் பிள்ளைங்களுக்கு ஆலோசனையாக இருக்கணும் பிள்ளைங்களுக்கு ப்ரே பண்ணணும் பிள்ளைங்களை நல்வழிப்படுத்தணும் அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக சண்டை போட்டுட்டு இருக்க முடியாது அப்போது வயசு என்ன இப்போ தாத்தா பாட்டியுடைய அழகு என்ன தெரியுமா அந்த முதிர்ச்சி பிள்ளைங்க அவங்கள எட்டி பார்க்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை கிடைக்கும் அந்த ஆலோசனை ஏற்றுக்கொள்ளுது ஏற்றுக்கொள்ளாத அந்த பிள்ளைகளுடைய அழகு ஆனால் அந்த முதியருடைய அழகு என்ன தெரியுமா பிரியமானவர்களே அங்கே ஒரு முதிர்ச்சியாக இருப்பது இந்த வாலிபருடைய அழகு அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் முதியோருடைய அழகு அவங்க பிரெயின் ஸ்ட்ரென்த் வாலிபருடைய அழகு அவங்க ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் முதியோருடைய அழகு அவங்க பிரெயின் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தமிழில் சொன்னால் பட்டறிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட்டறிவு பட்டறிவுங்கிற ஃபேஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யாரை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யாருமே கேள்விப்படலையா பட்டறிவு ஐயோ ரெண்டு மூணு பேர் மெதுவாக வைத்திருக்கேன் 
பட்டறிவு அப்படி என்ற சொல்லினுடைய பொருள் எக்ஸ்பீரியன்ஸால் வர்ற அறிவு படித்த அறிவு அல்ல பட்டறிவு பாடுபட்டு பல சூழ்நிலைகள் கடந்து போய் பட்டதினாலே அந்த சூழ்நிலையில் பாடுபட்டதினாலே வருகிற அறிவு அதற்கு பேர் தான் பட்டறிவு நாலேஜ் த்ரூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாலேஜ் த்ரூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்கள் தாத்தா பாட்டி எல்லாரும் உங்கள் அப்பா அம்மா எல்லாரும் பத்து வயசை பார்த்துருக்காங்க பதினஞ்சு வயசை பார்த்துருக்காங்க உங்கள் அப்பா இருபத்தஞ்சு வயசை பார்த்துருக்காரு இருபத்தஞ்சு வயசு எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியும் இருபத்தி ரெண்டு வயசு எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியும் நாற்பது வயசு எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் பாட்டிக்கு தெரியும் ஐம்பது வயசு எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் தாத்தாவுக்கு தெரியும் ஆனால் உங்களுக்கு ஐம்பது வயசு எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது பிள்ளைகளுக்கு டீன்ஸில் இருக்க பிள்ளைங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி வயசு எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது நாற்பது வயசில் என்ன பொறுப்போறோன்னு தெரியாது ஜாலி இப்போ எல்லாம் விளையாட்டாக இருக்கும் ஆனால் அறுபது வயசு தாத்தாவுக்கு பத்தும் தெரியும் இருபதும் தெரியும் முப்பதும் தெரியும் நாற்பதும் தெரியும் ஐம்பதும் தெரியும் ஒருவேளை அவருக்கு எழுபது தெரியாமல் இருக்கலாம் இங்கே அறுபது வயசு தாத்தா இருந்தால் புரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் எழுபது தெரியாது எனக்கு எழுபது தெரியும் பிரியமான விளக்கத்துடைய பரிசுத்தம் இதாங்க அழகு இதான் அழகு வயசான என்ன அழகு அவங்க முதிர்ச்சி அவங்க நாலேஜ் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பட் பியூட்டி இட் இஸ் வீட்டுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் ஒன்று சொன்னால் கரெக்ட் ஆலோசனையாக இருக்கும் பிரியமான விளக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டா இந்த வசதி வந்த பொருள் என்னென்னா அந்த வயதுக்கேற்ற வளர்ச்சி இருப்பது ஒரு அழகு சிறு பிள்ளைகள் சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கணும் அவங்க ரொம்ப தாத்தா பாட்டி மாதிரி பண்ணப்படாது அழகாக இருக்காது ஏ வய மூடு சின்ன பிள்ளை கம்மியாக சொல்லிடுவாங்க ஒரு வயதுக்கேற்ற ஒரு வளர்ச்சி முதிர்ச்சி இருப்பது நமக்கு ஒரு பெரிய அழகு அதனால் தான் அவிக்குரிய பிரகாரமாக வேதத்தில் வாசிக்கிற எபேசியர் நான்காம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து இந்த வசனங்களை நாம் தொடர்ந்து வாசித்து கொண்டு வந்தோம் அந்த செய்தி தொடர வேண்டும் வாசியங்கள் எபேசியர் நான்கு பதினான்கு பதினைந்து நாம் இனி குழந்தைகளாயிராமல் நாம் இனி குழந்தைகளாயிராமல் இருக்கும்படியாக அப்படி செய்தார் நமக்குள்ள ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஒரு வளர்ச்சி வரணும் ஆவிக்குரிய ஒரு பலன் வரணும் ரெண்டும் இருக்கணும் அதான் அழகு நம்ம சின்ன பிள்ளை தனமாக இருக்கக்கூடாது நமக்கு எது சரி எது தப்புன்னு தெரியணும் யாரோ ஒரு மந்திரவாதி மாதிரி வந்து ஏ டி ஜூம் பா உன் பாக்கெட்டில் ஏ சிவி நாமத்தில் ஏதோ ரெண்டாயிரம் ரூபா வருது அப்படின்னு நம்பி ஓடக்கூடாது எப்படி ரெண்டாயிரம் ரூபா வரும் சரி அப்படியே ஒரு மிராக்கில் ரெண்டாயிரம் ரூபா வந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா ஒன்று பெரிய மாணவர்களே களவாடின ரூபாய் இருக்கணும் இல்லைன்னா கள்ள நோட்டாக இருக்கணும் ஏன் என் பாக்கெட்டில் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா இருக்குன்னா அந்த ரூபாய் எங்கேயோ இருந்து வந்திருக்கணும் வேறு யாருடைய பேர்ஸ்லேருந்து எடுத்துருக்கணும் இல்லை ஒரு கல்லாலேருந்து எடுத்துருக்கணும் எப்படி வரும் இல்லை இல்லை ஆண்டவர் அச்சடித்தார் ஆண்டவர் பரலோகத்தில் அச்சடித்து அனுப்புனா கூட என் ஊரில் அது கள்ள நோட்டு தானே இந்த அறிவு இருக்காதா இதுக்கு ஓடுறாங்களே இந்த பெரிய மிரக்கல்னு நினைக்கிறாங்களே இது மிரக்கலா இது மேஜிக்னு வேணால் சொல்லுங்கள் இல்லை செட்டப்பாக இருக்கலாம் நான் அப்படி சொல்கிறேன் உடனே நீ வந்து என் பேசல ரெண்டாயிரம் ரூபா இருக்குதுன்னு சொல்லு அப்படி ஒரு செட்டப்பாக இருக்கலாம் ஆனால் நிஜமாக வரும் என்று சொன்னால் ஏதோ ஒரு குரலே அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொண்டு உங்கள் பேர்ஸில் கொண்டு வைக்கணும் அப்படி வைக்க முடியுமான்னு தெரில அப்படி ஒரு மேஜிக் நடக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு பிளாக் மேஜிக்காக இருக்கலாம் அது மிராக்கலாக இருக்க முடியாது அப்போ நமக்கு அறிவு வேணும் சூது வஞ்சிக்கிறதுக்கு எதுவுமான போதை நிலை பின்னால் போகக்கூடாது ஓ பரலோகத்திலே நான் பார்த்தேன் அது இயேசுக்கு மனவாட்டியாக இருக்கிற ஏங்க இங்கே ஒரு புருஷனுக்கு மனவாட்டியாக இருக்கணும் பரலோகத்தில் போய் தண்ணிப்பட்ட முறையில் இயேசுக்கு மனவாட்டியாக இருப்போமா சபதான மனவாட்டி சரி ஒரு பொம்பளை பரலோகத்துக்கு போனால் மனவாட்டியாக இருக்கிறா ஆம்பளை பரலோகத்துக்கு போனால் பொம்பளையே மாறிடுவாண்ணா இயேசுக்கு மனவாட்டியாக இருக்கிறதுக்கு இங்கே பேண்ட் ஷர்ட் போட்டிருக்கிற ஆம்பளை மறித்து போனோன்னு பரலோகத்தில் போய் சிவப்பு போடுற பச்சை பாடர் கட்டிக்குவேண்ணா என்னங்க புரியலையே புரியலையே 
இது மனதில் தோன்றினதா கள்ளதிற்கு தரிசனமா ஒரு கேள்வி வருது சிந்திப்பதற்காக சொல்கிறேன் ஒரு பெண் பரலோகத்துக்கு போனால் மன இயேசுவின் மனவாட்டியாக இருக்கிறா புடவை கட்டி இருக்கிறா ஒரு ஆண் மறித்து பரலோகத்துக்கு போனாலும் இயேசுவின் மனவாட்டியாக தான் இருப்பான் அப்போ அவனுக்கும் கத்தர் புடவை கொடுப்பாரா கலர் கலர் புடவையாக இருக்கணும்னா அங்கே வந்து பல சென்னை சில்ஸ் மாதிரி ஒரு கடை இருக்குமா ஓத்தர் ஒரு கலரில் புடவை கொடுக்கறதுக்கு என்னது இது என்னது வேற அருவி கொஞ்சம் யோசிக்க நான் சில ஊழியர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் தயவு செய்ய நான் தப்புன்னு சொல்லுங்க எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லை இல்லை நீங்கள் சரிதான் பிரியமானவர்களே மனுஷருடைய சூதும் வஞ்சிக்கிறதுக்கு எதுவுமான போதனைகளுக்கு விலகுங்க சத்தியத்தை கை கொண்டு வளருங்க அதான் அழகு அந்த முதிர்ச்சி இருக்கணும் அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும் அந்த வசன அறிவு இருக்கணும் கேட்குறேன்ல நம்ம இங்கே ஒருத்தருக்கு புருஷனாக இருக்கிறோம் பரலோத்து பண்ணி இயேசுக்கு மனைவியாக மாறிடுவோமா அது என்ன இந்த கணவன் மனைவி உறவா சபதான மனவாட்டி சபைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சரி ஒரு பெண்ணுக்கு புடவை கொடுக்கப்பட்டது மனவாட்டியாக மாற்றுறதுக்கு ஒரு ஆண் மறித்து போனால் அவனுக்கும் ஒரு புடவை கொடுப்பாங்களா சிவப்பு புடவை என்ன கொடுப்பாங்க அவனுக்கு இல்லை பேண்ட்ஸ் போட்டு இயேசுக்கு மனவாட்டியாக மாறிடுவானா அப்போ என்ன அறிவு வேணும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவு வேணும் பெரிய மலை யாருக்கு விரோதமாக அல்ல ஆவிக்குரியவர்கள் நியாயந்து இருக்கலை நிதானிக்கிறோம் ஆவிக்குரியவர்கள் நியாயந்து இருக்கலை நிதானிக்கிறோம் அப்போ இந்த ஒரு பலம் ஒரு பலம் நமக்கு வேணும் ஒரு முதிர்ச்சி வேணும் சின்ன குழந்தைங்க இதை யோசிக்காது ஓசனா பாட்டுறோம்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக ஓசனா பாடிட்டு போவாங்க ஏய் இன்னைக்கு குறித்தால ஞாயிறு அந்த ஓலை எவ்வளோ புனிதமான நினைப்பும் தெரியுமா நான் சிஎஸ்சி பின்னல் வந்த நல்ல நினைவு இருக்குது குறித்தோல கையில் கொடுத்தாங்க நாற்காலில் உட்காந்து இருக்கும்போது கீழே வச்சுட்டேன் பின்னால் எங்கள் வாத்தியார் உட்காந்துருந்தேன் ஸ்கூலில் வாத்தியார் இருந்தேன் இப்போ நான் காலேஜ் படிக்கிறேன் ஸ்கூலில் வாத்தியாராக இருந்தார் பின்னால் உட்காந்து இருந்திருக்காரு குறித்தோல கீழே ஏய் ஆபட்டு குறித்தோல கால் பக்கம் போட்டிருக்கேன் எடு கையில் வாங்கி எடுத்துட்டேன் ஏன்னா குறித்தோல ரொம்ப புனிதமானது அதில் கால் பற்றக்கூடாது அந்த ஓலையை பத்திரமா ஒரு சிலுவை செஞ்சு வைப்போம் வருஷம் முழுசும் பத்திரமா இருக்கும் அடுத்த வருஷம் அந்த ஓலையை எரிச்சு அந்த சாம்பல் எடுத்து நாங்கள் செஞ்சதில் சிலர் அந்த சாம்பல் எடுத்து பூசிக்குவாங்க அதான் சாம்பல் போகிறா எந்த சாம்பல் இந்த ஓலையை எரிச்சு நமக்கு அறிவு வேணும் ஓசனானா என்னன்னு தெரியணும் இன்றைக்கு வரலாற்று பின்னணியில் அதை பார்க்குறோம் இன்றைக்கி எப்படி அவங்க ஜிந்தாபாத் போடுறாங்க என்று பார்க்குறோம் எதற்காக அவங்க ஓசன் நான் சொன்னாங்க எதற்காக தாவிதின் குமாரனைங்களை காப்பாற்று பாவத்தில் இருந்தால் சாபத்தில் இருந்தால் நரகத்தில் இருந்தால் எதுலேருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக இன்றைக்கி அவங்க ஓசன் நான் போட்டு பவனி போனாங்க ஒரு அரசியல் மாற்றத்துக்காக பிரியமானே நம்ம வளர்ச்சி வேணும் வாசிக்கிறோம் பிரசங்கி ஒன் பதினோராம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து பிரசங்கி பதினொன்று ஒன்பது பத்து குறிப்பா இன்றைக்கு வாலிபர்களோட உங்க இருதயம் உங்களை பூரி பார்க்கட்டும் உன் நெஞ்சின் வழிகளிலும் கண்ணின் காட்சிகளிலும் நட மனசுல என்ன தோணுதோ அப்படி செய் பைபிளே சொல்லிருக்குங்க பைபிளே சொல்லிடுச்சு உன் நெஞ்சின் வழிகளிலும் உன் கண்ணின் காட்சியிலும் நட அந்த மாதிரி நீ பிஹேவ் பண்ணு அவன் தலையில் குரு குருவி கூட்ட வச்சா நீ வச்சுட்டு போ அவன் தாடி வச்சா நீ வை அவன் இப்படி உடுத்துனா நீ இப்படி உடுத்து அவன் எல்லாத்தையும் கிழிச்சு போட்டு போகிற நீயும் கிழிச்சு போட்டு போ நீ எப்படி பார்க்குறியோ மற்றவங்க என்ன செய்கிறாங்களோ அப்படி செய்ய சொல்லிட்டார் பெர்மிஷன் கொடுத்துட்டார் பா சொல்லவே சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆ பைபிளே சொல்லியிருக்கு உன் கண்ணின் காட்சிகளில் நட ம் நிமித்தமும் வாலிப பிள்ளைகளை தெரிந்து கொள்ளுங்க இவை எல்லாவற்றையும் நிமித்தமும் தேவன் உன்னை நியாயத்திலே கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் தேவன் உன்னை நியாயத்திலே கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் என்று 
அரி நீ உன் இருதயத்திலிருந்து சஞ்சலத்தையும் உன் மாம்சத்திலிருந்து தீங்கையும் நீக்கி போடு இள வயதும் வாலிபமும் மாயையே இந்த கொஞ்ச நாள் தான் இந்த வாலிப வயசு இருக்க போகுது இந்த வாலிபர்கள் எல்லாருக்கும் தேவை அரசியலுக்கு வாலிபர்கள் தேவை சினிமா துறைக்கு வாலிபர்கள் தேவை விபச்சாரத்துக்கு வாலிபர்கள் தேவை பிரியமானவர்களே தேவ ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்கு வாலிபர்கள் தேவை உங்கள் பலன் தேவை உங்களை கொண்டு கற்ற பெரிய காரியத்தை செய்யணும் இந்த வாலிபன் சீக்கிரம் கடந்து போயிடும் இன்றைக்கு நம்ம வாலிப வயதில் நம்ம நெஞ்சில் நினைவுகள் கண்ணின் காட்சியிலும் நடக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் தேவன் நியாயத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் நீ செஞ்சது சரியாக தப்பா நீ இப்படி முடி வெட்டினது இப்படி அலங்கரித்தது இப்படி தாடி வச்சது இப்படிலாம் உலகத்தார போல் நீ போனது கற்றுடைய பிள்ளை சரியாக தப்பா எதுக்காக இப்படி சட்டையை கிழிச்சு போட்டு அலைஞ்ச எதுக்காக டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக உடுத்துனேன் நீ செய்த ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நீ தேவனிடத்தில் ஏன் செய்தன்னு சொல்லி ஆகணும் நீ செய்யி ஆனால் ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ ஆண்டு நான் பல் சொல்லி ஆகணும் அதனால தான் அவர் சொல்கிறாரு தொடர்ந்து பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்துலேருந்து வாசிங்க நீ உன் வாலிப பிரயாயத்திலே உன் சிருஷ்டிகரை நினை நீ உன் வாலிப பிராயத்தில் இப்போது உன்னை கிரியேட் பண்ணியிருக்காருல்ல உன்னை ஒளிப்படங்களில் விசித்திர வினோதமாக கிரியேட் பண்ணியிருக்கார் இல்லையா பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமாக ஒருத்தர் உன்னை உண்டாக்கியிருக்காருல்ல உனக்கு இந்த பலன் கொடுத்துருக்காருல்ல இந்த வாலிப இதை கொடுத்துருக்காருல்ல அந்த கிரியேட்டரை கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி நீ ஏன் கிரியேட் பண்ணிரு ஏன் இந்த உலகத்துக்கு என்ன அனுப்பினர் இப்படி ஸ்டைல் பண்ணிட்டு முடிய விரிச்சு போட்டு அலையிறதுக்கு அனுப்பினீரா என்ன குறித்த பர்பஸ் என்ன இந்த வாலி வகையில் அந்த பர்பஸ் என்ன அதான் உனக்கு அழகு த பர்பஸ் ஆஃப் மை கிரியேஷன் ஒய் ஆம் கிரியேட்டு எதுக்காக என்ன இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினீர் எனக்கு ஏன் இப்படி ஒரு சரீரத்தை கொடுத்தீர் ஆணுக்கு ஒரு சரீரம் பெண்ணுக்கு ஒரு சரீரம் எதுக்கு இந்த சரத்தை கொடுத்தீர் நான் ஏன் இந்த சரத்துக்குள்ளே வந்தேன் நீ எவ்வளோ நாள் இந்த சரத்தில் இருக்க போகிறேன் அந்த பத்தாம் வசனம் மட்டுமாக ஏழாம் வசனம் மட்டுமாக வாசித்து பாருங்கள் வாசிக்க நேரம் இல்லை கடைசியில் எப்படி ஆகிரும் பல்லாட ஆரம்பிச்சிடும் கண் மங்க ஆரம்பிச்சிடும் பேச்சு கேட்க முடியாமல் போயிடும் வால் வ வயோதிபர் ஆன பிறகு என்னென்னலாம் ஆகுங்கிறது அங்கே போட்டிருக்குது பெரிய மலை ஏழாம் வச வசனத்தை வாசிங்க இவ்விதமாய் மண்ணானது தான் முன் இருந்த பூமிக்கு திரும்பி இந்த சரீரம் உங்கள் சரீரம் ஒரு நாள் இந்த பூமிக்கு திரும்பி போப்பு ஒன்று மண்ணுக்கு மண்ணாக போகுது சாம்பலுக்கு சாம்பலாக போகுது நீ என்ன மின்னுக்குனாலும் சரி என்ன அலங்கரித்தாலும் சரி பிரியமானவர்களே பெட்டிக்குள்ளே வைக்கிறதுக்கு முன்பாக எல்லாம் போயிடும் எல்லாம் போயிடும் இந்த சரீரம் பூமிக்கு திரும்ப போகுது இந்த மண்ணிலேருந்து அந்த சரத்தை உருவாக்குனார் இந்த சரத்துக்குள்ளே நம்ம வந்திருக்கிறோம் ஏசு சொல்கிறார் எனக்கு ஒரு சரீரத்தை உண்டு பண்ணினே தேவன் ராபர்ட் சைமனுக்கு என்ன பண்ணார் ஒரு சரீரத்தை உண்டு பண்ணினார் தேவன் இங்கே இருக்கிற சுந்தர்லாலுக்கு என்ன பண்ணார் ஒரு சரீரத்தை உண்டு பண்ணினார் செல்வத்துக்கு என்ன பண்ணார் ஒரு சரீரத்தை உண்டு பண்ணினார் பிரகாஷ்க்கு ஒரு சரீரத்தை உண்டு பண்ண அந்த சரத்துக்குள்ளே வந்திருக்கிறீங்க பயப்படாதீங்க உண்மை இந்த சரதம் ஒரு நாள் உங்களை விட்டு போயிடும் இல்லை நீங்கள் இந்த சரதத்தை விட்டு போயிடுவீங்க நான் சொன்ன சிலர்லாம் சொல்லாதீங்க பாஸ்டர்மாங்க நான் டெய்லி என்று சொன்னால் கூட மிகையாகாது டெய்லி என்றே சொல்லலாம் நான் குளிக்கும்போது யோசிப்பேன் இன்றைக்கு நான் குளிக்கிறேன் இந்த சரத்தை கொழுப்பாட்டுகிறேன் நாளைக்கு யார் கொழுப்பாட்டுவார்களோ என்னை நினைத்து கொண்டே நான் குளிப்பாட்டுவேன் நான் நினைத்து கொண்டே குளிப்பேன் அவ்வளோதான் அந்த சரதம் அன்றைக்கி நான் அந்த சரதத்துக்கு சோப் போடுறேன் நாளைக்கு யார் போடுவாங்க அப்போ வாலிபனே இப்போ உன் சிருஷ்டிகரை நீ என்ன ஒரு நாள் இந்த பாடி மண்ணுக்கு போயிடும் அன்றைக்கி டூ லைட் ஆகிடும் அதனால தான் அவர் சொல்கிறாரு இவ்விதமாய் மண்ணானது தான் முன்பு இருந்த பூமி மண்ணானது நம்ம மண்ணான சரீரம் மண்ணானது நீ இருந்த பூமிக்கு திரும்பி போகும் ஆ தன்னை தந்த தேவனிடத்திற்கு மறுபடியும் போகாததற்கு முன்னும் அவரை உன் வாலிப பிரயாயத்திலே நினை இந்த பாடி மண்ணுக்கு போறதுக்கு முன்னால இந்த ஆவி தேவனிடத்துக்கு போறதுக்கு முன்னால இப்ப வாலிப வயதுல வயசான பிற ஆண்டவர் நினைக்கிறது இல்ல இந்த வாலிப பிராயத்தில் உன்னுடைய பர்பஸை கண்டுபிடி பர்பஸ் லைஃப் Find out your purpose in life. That's the beauty. 
what is the purpose with which god has sent me into this world find out remember your creator not remember god not remember almighty remember your creator when i was sirishtitta varai in the mannukulla unnai kondu vanda varai visithra vinodamai unnai uruvaakina varai nena ஏன் இவ்வளோ பெரிய மூளையை கொடுத்தார் ஏன் எனக்குள்ள இப்படி ஒரு மோட்டார் ஒரு பம்பு வச்சுருக்காரு ஹார்ட்டுன்னு எதுக்கு வச்சுருக்காரு இடை விடாமல் இந்த ஹார்ட் இயங்கிக்கிட்டே இருக்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் பம்பு இப்போ மோட்டார் போடுங்க பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் இந்த சின்ன ஹார்ட்டு சொல்ல நேரம் இல்லை அது ஒரு தடவை பம்ப் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணால் வெர்டிக்கலாக தேர்ட்டி ஃபீட் அந்த ரத்தம் போகும் அதனுடைய ஃபோர்ஸ் அதாவது இந்த மோட்டார் அப்படி ஒரு தடவை அப்படி பம்ப் பண்ணி விட்டால் அந்த தண்ணி வெர்டிக்கலாக முப்பது அடி மூணு ஃப்ளோருக்கு ஏறணும் தெரில கேட்குறேன் தம்பி மனோகர் முப்பது அடி உயரத்துக்கு தண்ணி ஏறணும்னா புஷ்பர் அஜி ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் உட்காந்துருக்காங்க எத்தனை ஹெச்பி மோட்டார் வேணும் ஒன் ஹெச்பி மூணு ஃப்ளோர் கொண்டு போயிடுமா ஒன் ஹெச்பி வேணுமா ஆஃப் ஹெச்பி அது வருது ஒன் ஹெச்பி வேணுமா மூணு ஃப்ளோருக்கு வெர்டிக்கலாக தண்ணியை கொண்டு போகிறதுக்கு மோட்டர் எவ்வளோ நேரம் போடலாம் விடாமல் ரெண்டு ஹவர் போடலாமா எங்கே உங்கள் மோட்டாரு நாற்பது வருஷமா ஐம்பது வருஷமா விடாமல் பம்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குங்க ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா இப்படி ஒரு மோட்டார் உண்டாக்கி வச்சுருக்காரு நல்ல லென்ஸு கேமரா தூரத்தை எடுக்கிற கேமரா தூரத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணால் கிட்ட பிளர் ஆகிடுது கிட்ட எடுத்தோன்னா தூரம் பிளர் ஆகிடுது இது வரைக்கும் இந்த கண்ணுக்கு இமையான ஒரு லென்ஸ் உலகத்திலே கண்டுபிடிக்க முடியல எவ்வளவு தூரம் பார்க்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரமும் ஃபோக்கஸ் மாறாமல் இருக்கிற ஒரே ஒரு லென்ஸ் இந்த லென்ஸு தான் கரங்களை தட்டி கத்துற தோத்திருப்போமா எவ்வளவு தூரம் உங்களால் பார்க்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் ஃபோக்கஸ் மாறாமல் இருக்கும் ஒரே ஒரு லென்ஸ் ஒன்றுனா சொல்லிட்டு பண்ணலங்க எதுக்கு என்ன இப்படி உருவாக்குனார் மினிக்கிட்டு அலையிறதுக்கா ஸ்டைல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கா எதுக்கு வாலிப வயசில் எனக்கு எதுக்கு இந்த ஸ்ட்ரென்த்து கொடுத்தார் எப்படி தரம் பண்ணுறாருக்கா ஒன்பதாம் வகுப்பில் வகுப்பில் மாணவர்கள் ஒவ்வொருவரோட ஒரு சண்டை போட்ட ஒரு பையன் பலியான இதுக்கு அந்த ஸ்ட்ரென்த்து அடித்து கொள்கிறதுக்கா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் பேப்பரில் வந்துருக்கு ஒன்பதாம் வகுப்பில் அரசு பள்ளியில் வகுப்புக்குள்ளே சண்டை போட்டதில் ஒரு பையன் அடித்து கொல்லப்பட்டான் எதுக்கு எனக்கு இந்த ஸ்ட்ரென்த்து எனக்கு எதுக்கு இந்த ஸ்ட்ரென்த் யோசித்து பாருங்கள் வாலிபனை அவன் சிருஷ்டிகரன் என்ன வாலிபத்தினுடைய அழகு என்ன தெரியுமா அந்த ஸ்ட்ரென்த்து தான் இந்த ஸ்ட்ரென்த்தை நான் எப்படி பயன்படுத்துகிறேன் வயதானுடைய அழகு என்ன தெரியுமா முதிர்ச்சி தான் வயதான பிறகு அப்படியே வாலிப மாதிரி ஸ்டைல் பண்ணிட்டு அலையிறது இல்லை அது அசிங்கமாக இருக்கும் அது அசிங்கமாக இருக்கும் வயதானவங்களுக்கு என்ன முதல் அழகு அந்த நாலேஜ் அந்த பட்டறிவு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த முதிர்ச்சி அதான் அவங்களுக்கு அழகு அந்த நிறைமை பெரிய அதனால தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஒன்று யோவான் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன் ஜான் சாப்டர் டூ verses 13 and 14 watching eh? 1 john chapter 2 verses 13 and 14 idakale aadi mudal irukkiravar neengal arindirukkirabadi arindirukkiradinal ungalukku eludugiren pidakale aadi mudal irukkiravarai neengal arindirukkiradina indha vasanam appadi vechukonga aadi mudal irukkiravarai neengal arindirukkiradinal appadina enna artham onram adhigaram onram vasanathukku vaanga neenga purindukolladharkaga poittu varuvom ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வருஷம்னா ஆதி முதல் இருந்ததும் ஆதி முதல் இருந்தது ஏசு பற்றி சொல்கிறார் ஆதி முதல் இருந்ததும் நாங்கள் கேட்டதும் நாங்கள் கேட்டதும் எங்கள் கண்களினாலே கண்டதும் மனு உரு எடுத்த இயேசு அவர் ஆதி தேவன் அதான் யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் எழுதுவார் ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையும் சத்தியம் நிறைந்தவராக நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினா அவரை கண்டோ பிதாவாகிய ஒரே பேரானவருக்கு ஏற்ற மகிமையாக இருந்தது இப்போ ஒன்றிய வானில் என்ன சொல்கிறாரு அந்த ஆதி முதல் இருந்தவரை அந்த இயேசுவை நாங்கள் கண்டோம் 
எங்கள் கண்களினாலே கண்டதும் கண்டதும் நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததும் அந்த தேவனை நாங்க நோக்கி பார்த்தோம் எங்கள் கைகளினாலே தொட்டதும் அவரை கைகளினால தொட்டோம் ஜீவ வார்த்தையை குறித்து உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் அந்த ஜீவ வார்த்தையை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் இப்போ ரெண்டா அதிகாரத்தில் என்ன சொல்றாரு பிதாக்களே அந்த தெய்வத்தை நீங்க ஏற்றுக்கொண்டீங்க இயேசுக்கும் தெய்வத்துக்குள்ள உறவு உங்களுக்கு பொரு ஐக்கியம் என்னன்னு புரிஞ்சிடுச்சு மாம்சத்தில் வெளிப்பட்ட தெய்வன் ஒரு தச்சன் குடும்பத்தில் பிறந்தவர் ஒரு பெண்ணுடைய வயிற்றில் பத்து மாதம் இருந்தவர் எல்லா பிள்ளைகளும் பிறப்பது போல பிறந்தவர் தாய்ப்பால் குடித்தவர் பிரியமானவர்களை பசியாக இருந்தவர் தாகமாக இருந்தவர் களைப்பாக இருந்தவர் இவர் எப்படி தெய்வம்னு சொல்ல முடியும் இவர் எப்படி தெய்வம்னு சொல்ல முடியும் ஆவியில் கலங்கினார கண்ணீர் விட்டார அவர் எப்படி தெய்வம்னு சொல்ல முடியும் பிதாக்கள் மெச்சூர் பீப்புள் அவங்க தெய்வனுக்கு இயேசுக்கிறதுக்குள்ள ஐக்கியத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இதை இயேசு தான் எப் பிரியமானவர்களே பிரயண மக்கள் இந்த இயேசு தான் மாமசத்தில் வெளிப்பட்ட தெய்வம் அறிவு வந்துடுச்சு ஆதி முதல் இருந்த ஆதி பகவானை ஆதி மூலத்தை ஆதி மூலம் என்றால் அதான் இயேசு ஆதி மூலம் என்பது வேறு தெய்வம் அல்ல ஆதி மூலம் அந்த இயேசு நீங்கள் கண்டுகிட்டீங்க உங்கள் கண் திறக்கப்பட்டுட்டு ஜெகத்து ரட்சகன் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் வைத்தியநாதன் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் லோகநாதன் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்துட்டீங்க இந்த உலகத்தை ரட்சிக்க வந்தது யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்துட்டீங்க உங்களை மெச்சூரிட்டி இருக்குது இந்த மாம்சத்தில் வெளிப்பட்ட இயேசு தான் தேவன் என்று அறிந்திருக்கிறீங்க அதனால் உங்கள் அது அவங்களுடைய மெச்சூரிட்டி இன்னும் நம்ம பெரியமானவர்களை சூது வஞ்சிக்கிறதுக்கு எதுவுமான வசனங்களுக்கு பின்னால் ஓடிக்கிட்டு இருக்க முடியாது மந்திராதிகளுக்கு பின்னால் போயிட்டு இருக்க முடியாது கள்ள தீர்க்க தரிசனங்களுக்கு பின்னால் போயிட்டு இருக்க முடியாது நமக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி வேணும் நீ உங்களுக்கு அந்த மெச்சூரிட்டி இருக்கிறபடினாலே நான் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறார் வாசிங்க ஆதி முதல் இருந்தவரை நீங்கள் அறிந்ததினால் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் பலவான்களா இருக்கிறதினாலும் தேவ வசனம் உங்களில் நினைத்திருக்கிறதுனாலும் நீங்கள் பொல்லாங்கனை ஜெயிக்கிற ஜெயித்ததினாலும் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் மூன்று காரியங்கள் இந்த வாலிபரத்தை சொல்றாரு உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குறாங் நீங்கள் பலவானாக இருக்க ப பலவான்களாக இருக்கிறதுனாலும் அப்புறம் தேவ வசனம் உங்களில் நிலைத்திருக்கு பைபிளை சொல்லியிருக்கான் செய்வேன் விசுவாசம் உள்ளனா ஞானஸ்தான இடம் பைபிளில் சொல்லியிருக்கான் எடுப்பேன் இந்த பொண்ணினால் முத்துக்களின் அலங்கரியாமல் பைபிளில் சொல்லியிருக்கு நான் அலங்கரிக்க மாட்டேன் வாலி விஷயம் அந்த ஸ்ட்ரென்த் வருது யார் என்னை பற்றி என்ன சொன்ன எனக்கு என்ன அன்றைக்கு உலகத்தை என்ன போல வேஷம் போட நான் மற்றவங்களை பற்றி கவலைப்படலை அந்த ஸ்ட்ரென்த் நான் தேவ பிள்ளையை போல் இருக்கிறதுக்கு நான் மற்றவங்களை பற்றி கவலைப்படல உலகத்தை பற்றி கவலைப்படலை யாருன்னு என்ன கேள்வி பண்ணேன் எனக்கு என்ன வந்துச்சு அடிக்கடி நான் சொல்கிற வார்த்தை உயிர் உள்ள மீன் எதிர்நீச்சல் போடும் உயிர் உள்ள மீன் எதிர்நீச்சல் போடும் ஏன்னா இருபத்தோரு அது வயதில் ரட்சிக்கப்பட்டேன் எனக்கு இருந்த ஒரு நிக் நேம் ட்ரெண்ட் செட்டர் ஒரு நிக் நேம் ஒலை வயசு தூக்கி எரிஞ்சேன் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு கொஞ்சம் ஒரு பயத்தீபனாக இருந்தால் என்ன சொல்கிறது சொந்தக்காரங்க நினைப்பாங்க உலகத்தார நினைப்பாங்க நிறைய காரியங்கள் யோசிக்க வேண்டியிருக்கும் இருபத்தைந்து வயசில் திருமணம் வருது எங்கள் உறவுகள் என்ன சொல்லுவாங்க எங்கள் உறவுகள் வருவாங்களா வரமாட்டாங்க டோன்ட் கேர் எனக்கு பைபிள் அப்படி சொல்லியிருக்கேன் அப்படி தான் இருப்பேன் அதாங்க வாலிபனுடைய ஸ்ட்ரென்த் வாலிப பிள்ளைகளை பலன் இருக்கா செத்த மீனா உயிரோடு இருக்கிற மீனா நீ செத்த மீன் என்றால் உலக ஓட்டத்தோடு கூட நீ அடித்து கொண்டு போகப்படுவாய் உனக்குள்ள உயிர் இருந்தால் எதிர்நீச்சல் போட தெரியும் செத்த மீன் நீரோட்டத்தோடு போகும் எல்லாம் முழுக்கை போட்டால் முழுக்கை எல்லாம் அரக்கை போட்டால் அரக்கை எல்லாம் ஸ்லீவ்லெஸ் போட்டால் ஸ்லீவ்லெஸ் அதுக்கு மேலே குறைக்க முடியாது திருமணம் முழுக்கை வரும் வானத்தின் கீழே பூமியின் மேலே எந்த ஒன்றும் நூதனம் கிடையாது எதுவும் நூதனம் கிடையாது டைட்டு டைட்டு ஸ்கின் டைட்டு ஸ்கின் டைட்டு அதுக்கு மேலே டைட் பண்ண முடியாது அப்புறம் என்ன பண்ண முடியும் பெல்ஸு 
அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் வாலிபருக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும் இருபத்தோரு வயசில் எனக்கு பலன் இருந்தது ஆவிக்குரிய பலன் வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியணும் இருபத்தஞ்சு வயசு மேரேஜ் வருது பலன் இருந்தது பெரிய மாதிரி நாங்கள் பெந்தே கோஷ்டி குடும்பம் கிடையாது ஏன்னா வசனத்து கீழ்ப்படியாக்காக நின்று பலன் வேணும் பொதுவா சொல்லுவாங்க சோப்பில் வாங்கி பசங்க சோப்பில் வாங்கி பசங்க ஏது நீச்சல் போட தெரியல வசனத்தில் நிற்க தெரியல அவன் என்ன சொல்கிறது வாலிபத்தினுடைய அழகு என்ன தெரியுமா பராக்கிரமம் வாலிபத்தினுடைய அழகு என்ன தெரியுமா வசனத்துக்காக நிற்கிறது இல்லை லெட் கம் வாட் மீ யார் என்ன சொன்ன எனக்கு என்ன அதாங்க வாலிபத்தினுடைய அழகு முதிர் வயது வசன வெளிச்சம் இயேசுவை பற்றிய அறிவு அவர் பிள்ளைகளுக்கு எழுதுகிறார் தொடர்ந்து வாசிங்க உலகத்திலும் பிள்ளைகளே நீங்கள் பிதாவை அறிந்து இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் சொல்லி பதினான்காம் வசனம் பிதாக்களே ஆதி முதல் இருக்கிறவரை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் திரும்பவும் சொல்றார் ஆதி முதல் இருந்தவரை அறிந்திருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் வாலிபரே நீங்கள் பலவான்களா இருக்கிறதுனாலும் தேவ வசனம் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறதுனாலும் நீங்கள் பொல்லாங்கனை ஜெயிக்கிறதுனால் ஜெயித்ததினாலும் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் ஜெயித்ததினால் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் பிரியம்மாளி கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டா சேலஞ்ச் பண்ணுறேன் வாட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் அ யங் மேன் ஸ்ட்ரென்த் விகர் தட் த பியூட்டி ஆஃப் அ யங் மேன் அந்த பியூட்டி எதில் தெரியும் நான் ரத்த சாட்சியாக போகிறேன் வாலி பெரிய முதிர் வயதிலும் கழுவுக்கு சமானமாக நம்முடைய வயது திரும்ப வாழ வயது போல் ஆகும் நான் அதை விசுவாசிக்கிறேன் நாங்கள் விசுவாசித்து ஜபிக்கிறோம் இன்றைக்கு அந்த வாழை வயதுடைய ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது பிரியமானவர்களே நீ முதிர் வயதில் கணிதந்து பசுமையும் புஷ்டியும் ஆயிருப்ப இதில் வசனத்தில் சத்தியத்தில் ஊழியத்தில் கர்த்தருக்காக வாழ்கிறதில் எதிர்நீச்சல் போடுறதில்ல அந்த ஒரு வாலிபத்தினுடைய நேச்சர் வேணும் என் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேர் விழுந்தாலும் என் பழுது பரத்தில் பதினாயிரம் பேர் விழுந்தாலும் அது என்ன அணுகாது ஆயிரம் ஊழியக்காரங்க எப்படி வேண்டுமானாலும் போட்டு பதினாயிரம் ஊழியக்காரங்க எப்படி வேண்டுமானாலும் போட்டு சத்தியமாக நான் நிற்கிறேன் தட்ஸ் அ ஸ்ட்ரென்த் தட்ஸ் அ பியூட்டி முதிர் வயதில் அந்த பியூட்டி வரும் முதிர் வயதில் வர பியூட்டி டை அடிக்கிறதுனால வர பியூட்டி இல்லை பிரியமானவர்களே பொல்லாங்க நீ ஜெயிக்கிறதுனால வசனத்தில் நிலைத்து நிற்கிறதுனால தேவனுக்கும் இயேசுக்கும் உள்ள ஐக்கியத்தை அறிந்து வெளிப்படுத்துகிறதுனால அதனால தான் நம்ம வாசிக்கிறோம் பெரிய மாணவர்களின் நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வருஷம் நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி ஐந்து அவள் உடை பலமும் அவள் உடை குணசாலியான ஸ்திரீ அவளுடைய உடை பலமும் அலங்காரமுமா இருக்கிறது அலங்காரமா இருக்கிறது வருங்காலத்தை பற்றியும் மகிழ்கிறாள் பெரிய மாணவர் குணசாலியான ஸ்திரீயினுடைய உடை அலங்காரம் என்ன தெரியுமா பலன் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக அந்த குணசாலியான ஸ்திரி சபையை குறிக்குது சபையினுடைய பலன் ஒரு விசுவாசியினுடைய பலன் அவளுடைய உடை அந்த அலங்காரம் என்ன தெரியுமா ஸ்ட்ரென்த் கருத்தினுடைய சத்துவத்தின் வல்லுமையிலும் பலப்படுங்க வாழ்ந்தால் இயேசுக்காக செத்தா இயேசுக்காக எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னால் இந்த பாடிக்குள்ளே வந்தேன் இந்த மண்ணுக்குள்ளே வந்தேன் எழுபது வருஷமாக அந்த மண்ணுக்குள்ளே இருக்கிறேன் இந்த மண் ஒரு நாள் மண்ணுக்கு திரும்பி போய்டும் இந்த மண் ஒரு நாள் மண்ணுக்கு திரும்பி போய்டும் உங்கள் சாவை பற்றி ஒரு சின்ன ப பிக்சர் இந்த காலையில் கூட நான் யோசிச்சுட்டு நான் இந்த பிக்சரை சொல்கிறேன் சுத்தோன்னு எல்லோரும் அழுவாங்கங்க இந்த மண்ணை சுற்றி உட்காந்து அழுவாங்க அப்படி அழும்போதே வர்றவங்க சொந்தக்காரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வரும்போதே அப்படியே அழுதுட்டு வருவாங்க எவ்வளோ நேரம் தான் அழ முடியும் கொஞ்சம் நேரம் அழுவாங்க கொஞ்சம் நேரம் சிரிப்பாங்க இந்த ஊர்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக இந்துக்களில் அவங்க இந்த தெருமனைக்கு வந்து என்ன கொட்டடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன்னா இங்கே இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் யாரை வர ஏன்னா இவங்க சிரிச்சுட்டு இருப்பாங்க காஃபி குடிச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த பாடி அவங்க பாடியை சுற்றி யாராவது உட்காந்து சிரிச்சுட்டு இருப்பாங்கல்ல ஆ எல்லாம் அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க நினைக்காதீங்க ஆனால் அங்கே சிக்னல் கொடுப்பாங்க உடனே ஆள் கொஞ்ச நேரம் அழுவாங்க அவ்வளோதான் செய்வாங்க ட்ராமா அங்கே சிக்னல் கொடுத்தோன்னா அழுற மாதிரி ஒரு ஆக்ட் பண்ணுவாங்க 
அவரும் கொஞ்சம் நேரம் சிரிப்பாங்க இப்போ நினச்சவங்க திரும்ப அவங்கள சுற்றி உட்காந்துக்கிட்டு இன்டைரக்டாக சண்டை போடுவாங்க அப்படியே மருமக மகளை குறை சொல்லுவா மக மருமகளை குறை சொல்லுவாம்மா இவ்வளோ நாளும் ஒன்றை பார்க்காம இன்னைக்கு பார்க்க வந்துட்டாம்மா இவ்வளோ தான் பார்க்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு அவளை என்ன சாட முடியா சண்டை போடணும் இம்மா நல்லா பார்க்க முடியாது நல்ல பார்க்க முடியலன்னு ஒன்றை கொண்டுட்டாலும் அவளுக்கு பாரமாக இருக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நீ போயிட்டியோம்மா டைலாக் அடிப்பாங்க கவலையே படாதீங்க அவளை சுற்றி இருந்து அவங்க சண்டை போட்டுக்குவாங்க இதான் நடக்க போகுது அப்புறம் அவளை பார்க்க வந்தாலும் கொஞ்சம் அங்கே நின்று சிரித்து பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதில் ஒரு சா வீட்டில் வந்து சிரிக்காத ஒரே சீரியஸாக இருக்க மாதிரி பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் சுற்றி நடக்குங்க எப்பவுமே கற்பனை பண்ணிக்குவாங்க நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இப்படி தான் நடக்கும் அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க கொண்டு போய் எரிப்பாங்க இல்லைன்னா புதைச்சிடுவாங்க புதைச்சிட்டு சாயந்தரமே பிரியாணி செய்கிற ஆளை தேடுவாங்க பிரியாணிக்கு பொருள் வாங்க போவாங்க ஏன்னா மூணாவது நாள் நேற்று சத்திங்க இன்றைக்கி அடக்க மாட்டாங்க நாளைக்கு பிரியாணி போடணும் எல்லாம் எல்லாம் அதுக்கே பிரியாணிக்கு பொருள்லாம் வாங்குறதுக்கு சாயந்தரம் போவாங்க அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அடுத்த நாள் எல்லாம் கறி சோறு திம்பாங்க அது முடிஞ்சு வச்சுங்க ஒரு வேளை ஒரு வேளை கத்த சித்தமானால் அடுத்த வருஷம் ஒரு நினைவேந்தல் கூட்டம் வைப்பாங்க இந்த மண்ணுக்கு போயிடுங்க இந்த சரீரம் அவ்வளோதாங்க இந்த நாளில் உங்களுடைய அலங்காரம் தேவனை அறிகிறது வசனத்தில் நிலைத்து நிற்கிறது பொல்லாங்கான எதிர்க்கிறது கத்தருக்காக முழு பலத்தோடு ஊழியம் செய்கிறது இது அங்கே உங்களுக்கு பியூட்டி முதிர் வயதில் கணிதந்து பசுமையும் புஷ்டியுமாக இருங்க இந்த மண் மண்ணுக்கு போகிற வரைக்கும் இந்த மண் மண்ணுக்கு போகிற வரைக்கும் இந்த மண் மண்ணுக்கு போயிடும் இது மண் மண்ணில் அப்படி ஒன்று செய்து இருக்கார் அவர் நான் உள்ளே இருக்கிறேன் இந்த மண் ஒரு நாள் மண்ணுக்கு போயிடும் அது வரைக்கும் உங்களுடைய அலங்காரம் பிரியமானுடைய கர்த்தருக்காக வாழ்வது கர்த்தர் விரும்புகிற பரிசுத்தத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படுத்துவது ஒரே ஒரு சம்பவம் நினைவுக்கிறது சொல்லி உங்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் இன்னொரு சில குறிப்புகள் ஒன்றுக்கு சித்தமானால் தொடருவோம் பிரியமானவர் இன்றைக்கி ஒன்று தீர்மானிங்க என்னுடைய வாலிபம் அதான் எனக்கு அழகு அதான் எனக்கு அலங்காரம் வாலிபத்தினுடைய அழகு பராக்கிரமம் முதிர் வயதினுடைய அழகு முதிர்ச்சி ரெண்டும் சேர்ந்து நமக்குள்ளே இருக்கிறக்காக ஜெபிங்க மூன்று காரியங்கள் நல்ல வல்லமையாக கற்றுக்கு ஊழியம் செய்யணும் வசனத்தில் நிலைச்சு நிற்கணும் பிசாச ஜெயிக்கணும் அதான் தர்சால் பிரியமானவர்களே சீட்டிஸ்டட் ஒரு பெரிய பிரபு குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு பெரிய கிரிக்கெட் பிளேயர் அவருடைய நாட்களில் தான் பிரிங்கிங் பேக் தி ஆஷஸ்ங்கிற அந்த சொற்றொடர் கிரிக்கெட்டில் வந்தது அவங்க ஆஸ்திரேலிய குறதுமா கிரிக்கெட் விளையாண்டு அவங்க ஜெயித்த போது அவங்க அண்ணன் சீட்டு ஸ்டேடுடைய அண்ணன் அவர் இங்கிலாந்து டீமுடைய கிரிக்கெட் கேப்டனாக இருந்தவர் சீட்டு ஸ்டேட் அழைப்பு பெற்று நம்ம இந்தியாவுக்கு ஊழியத்துக்கு வந்தார் இந்தியாவில் வந்து நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் மிஷினரியாக இருந்திருக்கிறாரு ஊட்டியில் அவர் இருந்த அந்த வீட்டில் நாங்கள் போய் தங்கியிருக்கோங்க பாஸ்டமாக நான் பிள்ளைங்களோடு போய் ஒன்றரை நாட்கள் சீட்டு ஸ்டட் இருந்த வீட்டில் நாங்கள் தங்கியிருந்திருக்கிறோம் பெரிய மாணவர்களே மிக வயதான பிறகு எண்பது வயதுக்கு மேலான போது அவர் இங்கிலாந்துக்கு திரும்பி போனார் இங்கிலாந்துக்கு அவர் போயிருக்கும் போது ஒரு நாள் ஒரு மலை பகுதி வழியாக போகிறாரு அங்கே ஒரு மிஷினரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஒரு பாறையில் இப்போ மாதிரி நோட்டீஸ்லாம் ஒட்ட மாட்டாங்க ஒரு பாறையில் எழுதியிருந்தது மனிதரை திங்கிற மனிதர்கள் மத்தியில் ஊழியம் செய்ய மனிதர்கள் தேவை மனிதரை திங்கிற மனிதர்கள் மத்தியில் ஊழியம் செய்ய மனிதர்கள் தேவை அப்படின்னு ஒரு நோட்டீஸ் ஒட்டியிருந்துச்சு அதை பார்த்தோன்னே சீட்டு ஸ்டார்ட் ஜோம் பண்ணாராம் அண்டவரே அறுப்பு மிகுதி வேலையாட்களோ கொஞ்சம் அறுப்புக்கு வேலையாட்களை அனுப்பும்படி அறுப்புக்கு எஜமான இடத்துல வேண்டி கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு பைபிளில் போட்டிருக்கையா அண்டவரே அந்த மனிதரை திங்கிற மனிதர்கள் மத்தியில் ஊழியம் செய்ய அண்டவரே ஊழியர்களை எழுப்பும் அண்டவரே அறுப்புக்கு எஜமானே ஊழியர்களை எழுப்பும் அப்படின்னு சீட்டு ஸ்டத்தினு எண்பதாவது வயதில் ஜெபித்தாராம் ஜபிக்கும் போது அவருக்கு ஜபிக்கிற அந்த ஜபன் தேவன் கேட்ட மாதிரியே தெரில வசனத்தின்படி தான் நான் ஜபிக்கிறேன் தேவன் கேட்டார் என்ற உணர்வே இல்லை திரும்ப திரும்ப ஜபிக்கிறாரு அப்போ அவருக்குள்ள ஒரு எண்ணம் வந்தது அவர் சத்தம் கேட்டு தான் நீ ஜபிக்காத ஏன்றவர் ஜபிக்கக்கூடாது மனிதரை திங்கிற மனிதர்கள் மத்தியில் ஊழியர் செய்ய ஆட்கள் தேவை இல்லையா ஆண்டவரே ஊழியர்கள் அனுப்பும் ஏன் ஜபிக்கக்கூடாது அப்போ அவருக்குள்ள ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சான் நீ போ ஆண்டவரே எண்பது வயசாயிடுச்சியா 
बोलिया 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 सही थे पर हम बोले इतने दो ही बट रख रहे हैं किंतु मानिए तिंगेर मानिए लोग मतलब बोलिया सही ये वाली पर गलत है वे अब आंध और तरह सुनना रहा ये ना कोई ये वाली बम नहीं है नी तेवे इंटर रहा यं बद वही नहीं है यं बद वही तो कि मेल आने पर रहे सीट स्टेड मिंड माके मिशनरी बोलिए तो कि तने वो पे करते पोना रंड वासित रख रहे आंध और के निंगे तेवे उनके बैलें तेवे उनके शरीर न तेवे ये सब देवन रत्न लग सोल रहे हैं अपा तब बूम ही कोई मुन्ना ले एब्रे एक पत्ता अधिकार तलवासी करो डैडी कुन सन्न का डेलो एक कॉन्वर्सेशन हैवन ले डैडी यू प्रिपेयर्ड अ बॉडी फॉर मी यू प्रिपेयर्ड अ बॉडी फॉर मी ये ना कहो एक शरीर रहते आये तब पढ़ते नहीं ने बाली ये खाने की विरुद्ध Hati rata, mati rata, lama mak kita dirup dia terlale. Ido, mudah sista saya, na bar eh. Iri kerja elemen ipa ma. God has prepared a body for you. Unggal ikah ke dewan atau sari rata, uru baik kerja atau sari rata kudu terukra eh. He has prepared a body for you. Iban the body kula rukring eh. The body kula ni apa nak pering eh. Anda badi, apa dia alanggari ke peringnya? Anda badi itu muntu itu mana alanggaran? Wonder balan, wonder balan. Inon deh dewan hari gira hari bu. Inon deh anda badi le polangan ini jayi keru ur sakti. Polangan ini jayi keru ur sakti. Walau ke wesatnya jayi keru ur sakti. Satyatik kaki nikkeru ur sakti. Wasanatik kaki nelayan teruk keru ur sakti. Dewan kaki bulian segar ur sakti. Perapat pogar ur sakti. Hallelujah. Walndal Yesus kaki. Cetal Yesus kaki. Inda mandan ni tanda bumi ke tirumb muna le. Inda mandan ni tanda bumi ke tirumb muna le. Inda Bodi terima mana kula pohon dar ke munba ke? Na enna sayam mudi mada sayan me. Na enna sayam mudi mada sayan me. Lar kelinge, anda te kelinge. En salah te opu kore kere, bali ay kani kya opu kore kere. God has prepared a body for me. Dapat te pusit, dapat ter tulah panam manum bode. Nama kake, Devan prepare pun nawar body. Nampak kaki silbe ini kelik kepata orang badi. Nampak kaki senda kepata orang retto. Ushana di nak di nama keraba. Ura nama rabu ushana di nama keraba. I challenge the young people here. Find out the purpose with which God has created you. Find out the purpose for which God has sent you into this body. Yen da body kulan kere, segeran da body utu payu doa. Ina hero dosa, nampu dosa, ina rambo dosa, la raro dosa, da body utu payu doa. Why did you come into this body? How do you want to beautify this body? Do sarat e pade alanggeri keberam pagarai. Uri sanadi nama kera balaba. Why sana mangai? Mini kita leh itu nama kala kala, mudah si, ush nadi nak di nama kerabat lama. Anjini suve, elar cing, anda sedar tak kata kata lu pukul dengan, the body lu pukul dengan ya, awi atma matra melale, yang sari ram persutta mahir kau pukul dengan. Yang sarat itu ni alanggar itu ni apa keringnya ya? Huri sana kerana di nama kerana wasa nama lama. Walanda Yesus kaga, Marita Yesus kaga, Ushana kerana di nama lama sangka. Huri sana kerana di nama kerana apa? En sarat itu ni wabur abe itu nalo. Naa wumme mahi me perhatinya ya. Yang sarat itu biasa itu tidak kuriya dalle. Anda beri asal tu tiada arus beri pun ada pipi pada kuriya dalle. Usha nadi ina kadi ina makhera balaba. Urisha nama di ina makhera balaba terima. Yen badu ayat leyo. Siti studi dia buliu makitebe. 
என் காரியமாக யாரை அனுப்புவே நான் போராண்டவரே உண்மையாய் கத்தனோடு கூட பேசி இருக்கிறார் வாழ்ந்தால் இயேசுவுக்காக மறித்தால் இயேசுவுக்காக ஜபிக்க விரும்புகிறவங்க எல்லோரும் கண்ண முடியுங்க யாரும் யாரையும் பார்க்க வேண்டாம் நானும் உங்களை பார்க்கல இருக்கிற இடத்துல உங்களுடைய நெஞ்சில் எடுதுக கையை வைத்து வலதுகிறது பரத்துக்கு நேராக உயர்த்தி கொள்ளுங்க இவங்க வைத்திருக்காங்களா அவங்க வைத்திருக்காங்களா என் ஹஸ்பண்டா என் ஒய்ஃபை யாரையும் பார்க்காதீங்க நீங்களும் கடவுளும் நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன் வழிபடத்தில் காணிக்கையாக ஒப்பு கொடுங்க இந்த சரீரத்தை ஒப்பு கொடுங்க இந்த சரீரத்தை ஒப்பு கொடுங்க ரத்தத்தை ஒப்பு கொடுங்க உங்கள் வாலிபத்தை ஒப்பு கொடுங்க உங்கள் அறிவை ஒப்பு கொடுங்க அன்பினேசுவே உமக்காக வாழும்படியா இந்த ஜபத்தில் என்னோட ஐக்கிய அப்படி ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாய் பேர் பேராய் ஆசீர்வதி நானே என்னை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்குறையா வாழ்ந்தால் உமக்காக இம்மற்ற கிருபை தந்தீர் உமக்கு ஸ்தோத்தரையா இம்மற்ற கிருபை தந்தீர் உமக்கு ஸ்தோத்தரையா இன்னும் கிருபையில் நிலைத்திருக்க மாத்திரம் உதவி செய்யும் உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி ஐயா ஒப்பு கொடுக்குற ஒவ்வொருவரையும் நீர் காண்கிறேன் அந்த நற்பணத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஏற்றுக்கொள்ள உமக்கு என்று பயன்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் 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 இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியானுடைய அன்பின் அந்நியுடைய ஐக்கியம் ஸ்நேகமும் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்று கத்தோடைய வருகை மட்டுமா இருப்பதாக ஆமே கத்தவங்களுடைய ஆசீர்வதத்துக்காக கடவை கத்த தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உங்கள் மேல் கிருபியாக இருக்க கடவை கத்த தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரசன்னமாக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவை ஆமே ஆமேன் 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 கத்தவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக சலோம் அல்லைக்கும் வாலிபத்தின் அழகு பலன் முதியவர்களுடைய அழகு முதிர்ச்சி காட் பிளஸ்